நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது எழுப்பா செய்கிறது அப்படின்ட்டு எழுப்பா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்பேன் முதல்ல நான் ரெண்டு கப் எள் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு கப் எள்ளுக்கு ஒரு கப் உளுத்தம்மா எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இது ப்ரௌன் சுகர் ப்ரௌன் சுகரை நான் கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் ஒரு கப் போட்டால் காணும் அப்புறம் இந்த டம்ளரில் கொஞ்சம் சுடுதண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோத்துக்கு தேவைப்படாத அரை டம்ளரில் கொஞ்சம் குறைய தான் எங்களுக்கு தேவைப்படும் அதுவும் லாஸ்ட்டில் தான் நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோதான் இவ்வளோ சிம்பிளான இவ்வளோ மூண்டு மூண்டு சாமான் வச்சு தான் நாங்கள் இந்த எள்ளுப்பா செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்கிறான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நாங்கள் இப்போ இந்த எள்ள மிக்சி கப்பில் போட்டு அடிக்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு கப்பு முதல்ல போட்டு அடிப்போம் அதுக்கு பிறகு மற்ற கப்பை போட்டு அடிப்போம் இதே மாதிரி ஒரு கிண்ணாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த கிண்ணத்தில் தான் நாங்கள் அடித்த இல்லை இதுக்குள்ளே போட போகிறோம் இப்போ நாங்கள் இந்த எள்ளை ஒரு கப் எள்ள அடிச்சிட்டோம் நல்லா எள்ளா அடி அடிக்கணும் மிக்சி கப்பில் அரைக்கணும் அப்போ தான் இந்த எள்ளில இருந்து எண்ணெய் வர்ற அளவுக்கு நல்லா சாந்தம் அரையுங்க அப்போ தான் எள்ளுப்பா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் ஒரு கப் எள்ள மிக்சியில் அரைச்சிட்டோம் இப்போ இன்னொரு கப்பையும் போட்டு திருப்பி அரைச்சிடலாம் இப்போ நாங்கள் ரெண்டாவது கப்பையும் ரெண்டாவது கப் எள்ளும் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிட்டோம் இதையும் நாங்கள் இந்த கிண்ணத்தில் எடுத்துக்க போகிறோம் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது நல்லா அரைக்கணும் அரைச்சி இந்த எள்ளிலேருந்து நாங்கள் அரைச்சலேருந்து எண்ணெயாக வரணும் அப்போ தான் எழுப்பா நல்லா இருக்கும் நல்லா அரைக்கணும் இப்போ நாங்கள் இந்த அரைச்ச எள்ளோட உளுத்த மாவையும் சீனியையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க எள்ளும் இந்த உளுத்தம்மா சீனி எல்லாம் நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே நேரம் நீங்க சுடுதண்ணியையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏனென்றா நாங்க அந்த சுடுதண்ணி கொஞ்சம் சேர்க்கணும் இதுல நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியா சேர்க்க போறோம் இதே மாதிரி ஒரு குண்டு கரண்டி எடுங்க எடுத்துட்டு அதுல அளவு பாருங்க ஒரு கரண்டி காணும் இப்போ நல்லா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ நாங்கள் இந்த தண்ணி சேர்த்ததுக்கு பிறகு ஒரு கரண்டி அந்த குண்டு கரண்டியால் ஒரு கரண்டி தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க தண்ணி தச்சலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காணாமல் இருக்கும் உருண்டை உருட்டு இல்லாதுண்டா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி அளவு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் திருப்பி வேணுமண்டா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்படி கொஞ்சம் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் காணாமல் இருக்கண்டா சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் திருப்பியும் ஒரு கரண்டி தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்போ தான் நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நாங்கள் உருண்டை பிடிக்கும்போது எழுப்பா நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா சேர்த்துக்கோங்க இந்த எள்ளுப்பா மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி உருட்டி ஒரு உருண்டையாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நாங்கள் சின்ன சின்னதாக இதில் இருந்தால் எடுத்து பிடிச்சிக்க போகிறோம் நல்லா சேர்ற மாதிரி நல்லா மாவை சேர்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நாங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் இனி நாங்கள் உருண்டை பிடிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு என்ன சைஸில் இந்த எள்ளுப்பா தேவையோ அந்த சைஸில் நீங்கள் இந்த உருண்டையை உருட்டி வச்சுக்கலாம் சின்னதோ பெருசோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது இந்த சைஸுக்கு நீங்கள் இந்த உருண்டையில் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இப்படி இந்த எள்ளுப்பாவை நாங்கள் உருண்டை பிடிக்கும்போது கையில் எண்ணெய் வரணும் இங்கே பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எள்ளில் இருந்து எண்ணெய் வரும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை சரியான பதத்துக்கு இந்த எள்ளுப்பாவை நீங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்கண்டு அர்த்தம் நல்லா இருக்கும் இந்த பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எள்ளுப்பாக்கு மேல எண்ணெயா இருக்குது இந்த 
இந்த உருண்டையில பிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இன்னும் இருக்குதுமா நாங்க இன்னமும் மீதி இருக்கிறதையும் இப்படியே உருண்டையெல்லாம் உருட்டி எடுத்துக்க போறோம் இது உடம்புக்கு சரியான நல்லது நீங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது சரியான நல்லது இதுல எலும்பு எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் உடம்பு நோவுகள் அது இதுகள் எல்லாத்துக்கும் நல்லது நாங்க இதுல உளுத்தம்மா எல்லாம் சேர்த்திருக்கோம் உளுத்தம்மா மெல்லும் சரியான நல்லது இப்ப எங்கிட்ட எள்ளுப்பா ரெடி ஆயிட்டு நாங்க எல்லாத்தையும் உருண்டையெல்லாம் பிடிச்சு எடுத்துட்டோம் ரெண்டு கப்பு எள்ளுக்கு ஒரு கப்பு உளுத்தம்மா ஒரு கப் பிரவுன் சுகர் பவுடர் பண்ணி நாங்க இதுல சேர்த்து சேர்த்துனாங்க எங்களுக்கு மொத்தம் இருபது உருண்டையல் வந்திருக்கு நீங்க இப்ப சின்ன உருண்டையெல்லாம் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கூட உருண்டையல் கூட வரும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு கிழமை வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும் நீங்க இது ஒரு கிழமை வரைக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் பாருங்க நல்லா எண்ணெய் வர்றது எள்ளுப்பால இருந்து உங்களால பார்க்க முடியும் இங்க பாருங்க இது நல்ல சத்தான ஒரு சாப்பாடு நீங்க எல்லாருக்கும் செய்து கொடுக்கலாம் வீட்டில் ஈஸி தனியா ஒரு மூன்று மூன்று மூன்றே மூன்று சாமானை வச்சு நீங்க குயிக்கா செய்துடலாம் இது நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஒரு டீ பிளேன் டீயோட என்னத்தோடையாச்சும் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்றா காணும் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்